मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ I'm glad that I've come and thank you for the invitation, Pastor Nadim. और मैं शुक्रगुजार हूँ Pastor Nadim साहब का उन्होंने मुझे दावत दी. I've come a long way to give you some good news. और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को एक खुशी की खबर देने के लिए. Does anyone need good news? आप सबको खुशी की खबर चाहिए? Good. The world in which we live is very troubled. और दुनिया जिसमें हम रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मसीबतें हैं. But we have good news in the gospel. तो हमें जो से खुदा के जो कलाम है उससे हमें अच्छी खबर मिलती है गुड न्यूज इन जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह में हमें अच्छी खबर मिलती है द बाइबल सेज इन मैथ्यू 1:21 बाइबल जो से है मत्ती पहले बाप उसमें बताती है हमें के दैट यू विल कॉल हिज नेम जीसस जब हम उसके यीशु नाम को पुकारते हैं बिकॉज़ ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस क्योंकि वो लोगों को गुनाहों से बचाता है आमीन आमीन You see, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus is used as a swear word, a curse. So, in my country, Jesus लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो निजात दहिंदा है बचाने वाला है वो हमें बचाने के लिए आया है right और वो हमें खुदा के साथ मिलाने के लिए आया है see, Pakistan, एक गलती जो कि मैंने की जब मैं पहली दफा पाकिस्तान में आया था वॉज वन पीपल सेट टू मी आई क्रिश्चियन लोगों ने मुझे बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ I assumed they were a follower of Jesus. और मैंने सोचा कि वो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं. That was a mistake. ये एक बहुत बड़ी गलती थी. What they simply meant? उनका कहने का क्या मतलब था? Was I'm not a Muslim. क्यों बहुत मुस्लिम मुसलमानों के बारे में था. I made an assumption. मैं ये मेरा क्या ख्याल है? That when people said they were Christian, लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं. They actually followed Jesus. और वो यूसुमसी को कहते हैं कि खुदा यूसुमसी को खुदा यूसुमसी के पीछे चलते हैं। But I've met a lot of people who just by their culture, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपने माशर्ती तौर पर say they are Christians, वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। But they don't follow Jesus, लेकिन वो खुदा यूसुमसी को नहीं मानते, उनके पीछे नहीं चलते। They don't know him as a savior. और वो उसे खुदा यीशु मसीह को एज ए निजात दहिंदा जो उनसे वो नहीं मानते they're not living their lives according to his teaching. और वो ना ही उसकी तालीमत पर अमल करते हैं दैट्स लाइक यू यंग पीपल सेइंग आई लाइक टू गो टू मैकडॉनल्ड्स और यही आप बात है कि आप लोग कहते हैं कि हम चर्चेस में जाना चाहते हैं आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स नाउ हियर इन पाकिस्तान और आप जिससे इसलिए जाना चाहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह से शिफा हासिल करें व्हाई वुड यू वांट मैकडॉनल्ड्स विद ऑल द नाइस फूड दैट यू हैव लेकिन क्यों आप यहां पे आए हैं क्योंकि आप की शिफा हासिल करना चाहते हैं यू डोंट नीड जंक फूड फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स इसलिए आप देखें आप जब मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो आपको कोई वहाँ पे जंक फूड लेने के लिए नहीं जाते हैं। Let me ask you a question। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। If you go to McDonald's, अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, does that make you a hamburger? क्या उन्हें बताएं कि हमें जो उनसे हैं वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो आपके लिए एक बड़ा सा बर्गर त does not make you a follower of Jesus. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। It doesn't matter about your family history. और ये इसका कोई मतलब नहीं है बेशक आपका जो खानदान का जो। Doesn't matter how long you've attended church. और इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर से चर्च अटेंड कर रहे हैं। There are two things you need to do in order to be a follower of Jesus. और दो चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी अगर आप खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। The Bible says in John 1 verse 12. Bible में कदर समय बताती है योहन्ना पहला बाप उसमें बताती है। As many as received him. अगर ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे रिसीव किया यानी कि पाया to those who believed in his name और जो उसके नाम पे यकीन रखते थे he gave them the right to become the sons of God और वो ही जोन से हैं वो खुदा ये खुदा के जोन से वो बेटे कहलाए right at the start of the gospel of John क्यों खुदा के खुशकबरी का पेगाम जो से यहाँ ना से स्टार्ट हुआ we discover what it means to be a true Christian 
क्योंकि हम हमने ये दरियाफ्त किया कि वो एक सच्चे मसीही थे Firstly, you have to receive Jesus. सबसे पहली बात यह है कि आपने खुदा यसुमसी को देखना है पाकिस्तानी जो वेरी गुड एट हॉस्पिटैलिटी एंड वेलकमिंग पाकिस्तानी लोग जो उनसे हैं वो मेजबानी में बहुत अच्छे हैं अपने मेहमानों की खातर तो अच्छा करते हैं यू आर वेरी गुड एट वेलकमिंग पीपल इन और आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं यू वेरी गुड एट रिसीविंग गैस और बहुत अच्छे आपकी कोई खूबी है कि आप रिसीव करते हैं वसूल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू स्टैंड आउटसाइड द डोर विद इट क्लोज्ड। और ये कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं यू ओपन द डोर और जैसे हम दरवाजा खोलते हैं एंड यू रिसीव योर गैस और आप अपने मेहमानों को रिसीव करते हैं वसूल करते हैं अपने घर में इन द सेम वे इसी तरह द बाइबल सेज बाइबल हमें कहती है The Jesus knocks on the door of our hearts. के खुदाम यीशु मसी दरवाजे पे खड़ा खड़कटा रहा है. Jesus said, "Behold, I stand at the door and knock." और खुदाम यीशु मसी ने कहा है कि दरवाजा खड़कटाओ. If any man hears me, जो और मेरी आवाज़ को सुनेगा. And opens the door. और दरवाजा खोलेगा. I will come in. और मैं अंदर आऊँगा. And eat with him. और उसके साथ खाना खाऊँगा. That's the sign of friendship. और ये जो उनसे है ये दोस्ती का निशान That's है sign of relationship. और ये बिल्कुल एक तालुकदारी का निशान है Maybe Jesus was a good Pakistani. I don't know. और ये हो सकता है कि जिस खुदा जिसम से एक अच्छे पाकिस्तानी हो सकते हैं जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं सो यू हैव टू रिसीव जीजस और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने खुदा जिसम सी को अपने दिलों में कबूल करना है यू नॉट अ क्रिस्टन बिकॉज यू कम टू चर्च ये बात नहीं है कि अगर आप अक्सर चर्च आते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं You're not a Christian, a follower of Jesus, because you're a member in the church. Or ये भी बात नहीं है कि आप खुदा यीशु मसीह को मानते हैं क्योंकि आप चर्च के मेंबर हैं. You're a follower of Jesus if you have received Him as your personal Savior. और अगर आपने खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दिंदा कबूल किया है, तो इसका मतलब है कि आप खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. That's the good news of the gospel. और ये जो जील की खुशखबरी है. Whatever age you are tonight. और आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आज रात यू कैन रिसीव जीजस और आप लोगों ने खुदा यसमसी को कबूल किया है यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद हिम और आपका खुदा यसमसी के साथ रिश्ता है एंड द बाइबल सेज और बाइबल हमें बताती है दैट इज रिटन दैट वी माइट नो वी हैव इटर्नल लाइफ और ये हम बाइबल में बताती है कि जब हम उसे जानते हैं तो हमारे पास हमेशा की जिंदगी है यू सी दर्स अदर रिलीजन एंड अदर फेथ और जब हम दूसरे मजहबों को और दूसरे ईमानदारों को देखते हैं and they don't know if they have eternal life aur wo nahi jante ki unke paas hamesha ki zindagi hai ya nahi they say they hope when we get to heaven maybe our good deeds outweigh our bad deeds aur wo kehte hain ki ho sakta hai ki hum aasman pe jaye ho sakta hai ki hame jannat mile ya hame dozak mile wo that's not the way you get to heaven aur ye koi tarika nahi hai ki aap aasman pe jaye jesus said he is the way the truth and the life lekin khuda yesum se ne hame bataya ki wo raah haq aur zindagi hai no one can come to the father except through him aur koi bhi baap ke paas nahi ja sakta khuda yesum se ke bagair so you have to receive jesus as your savior to aap logon ko khuda yesum se ko apna shakhsi najat dinda qabool karna hai that's a personal decision that only you can make aur ye aap logon ka ek zaati faisla hai jo ki aap logon ne khud karna hai and tonight i'm going to give you an opportunity to do that aur aaj main aaj raat aap main aap logon ko ek mauka dena chahta hu ki aap aisa kare you see we have a problem देखिए हमारे पास कुछ मसाइल हैं द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिन लेकिन वो मसला क्या है कि बिल्कुल हम गुनाह में हैं यू नो आई हैव चिल्ड्रन जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं दे आर नाउ 29 इयर्स ओल्ड एंड 27 और उनकी उम्रें जो उनसे वे 29 साल और 27 साल हैं सो दे आर ग्रोन मैन और वो एक बड़े आदमी बन चुके हैं बट व्हेन दे वर लिटिल चिल्ड्रन लेकिन जब वो छोटे बच्चे थे लाइक ऑल चिल्ड्रन जिस तरह दूसरे छोटे बच्चे होते हैं यू डू नॉट हैव टू टीच देम टू बी नॉट ए तो आप उन्हें जो से नहीं बता नहीं सकते सिखा नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम मामा एंड पापा लेकिन उसके अगर आप एक पावरफुल मां और बाप हैं वन ऑफ द वर्ड्स दे लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लफ्ज वो सीखते हैं इज माइन because we are by nature selfish kyunki hum fitri taur par khud garz log hain we have that bias towards going our own way 
और हम जो उनसे हैं हर चीजों को जो उनसे गवर्न उस पर हुक्मरानी करना चाहते हैं द बाइबल सेज दैट वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम खुदा के जलाल से महरूम हैं फॉर ऑल हैव सिनड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी और जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे खुदा के जलाल के लिए क्वालिफाई नहीं करते इसका मतलब है कि हमने उस निशान तक नहीं पहुंच पाए इट्स लाइक फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान कमिंग जिस तरह के एक क्रिकेट वाला के फास्ट बॉलर जो है वो आता है बॉलिंग करने के लिए एंड इज ट्राइंग टू बोल टू साज और वो वहां पे ब्रदर सजाद को बॉलिंग करना चाहता है एंड बोल एंड अप गोइंग आउट द डोर और जो सी बॉल है वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है वुड ही हैव अ जॉब इन द क्रिकेट टीम? आप लोगों को आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं नो यू नो वर्ड क्रिकेट यस। दे वुड से आउट ऑफ द टीम। और वो क्या करते हैं उसको टीम से बाहर निकाल देंगे किक कर देंगे देर इज द मार्क यू नीड टू हिट उनका कहने का मतलब है कि वो निशान है जिसको आपने हिट करना है इट्स कॉल्ड द विकेट और वो जो सी उसे क्या कहते हैं विकेट कहते हैं हिट द विकेट आपने बॉल विकेट पे करानी है इफ यू मिस द मार्क एंड गो ओवर देयर अगर आप ही विकेट को मिस करेंगे और दूसरी तरफ गेंद को भेजेंगे यू हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड तो आप जो से हैं वो क्रिकेट के स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड uh, से आपका स्टैंडर्ड लो है इन पाकिस्तान यू वोंट हैव वेरी मेनी फ्रेंड्स पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं इफ यू कांट हिट द विकेट और अगर वो विकेट पे हिट नहीं करते सिन मींस वी मिस द मार्क गुनाह का मतलब है कि हमने उस निशान को जो है उस निशान तक हम पहुंच नहीं पाए सिन मींस वी हैव रिबेलियन गुनाह का मतलब है कि हमें जो है वो पछतावा करना चाहिए एनीवन हु वांट्स टू एडमिट दैट दे कैन बी स्टबर्न और अगर कोई जो है कबूल करता है अपने गुनाह को एनी वन टू एडमिट दे लाइक टू गेट दर ओम वाई और अगर वो कबूल करता है कि वो अपनी जिंदगी को खुद से देना चाहता है आप उन बच्चों में उस चीज को देख सकते हैं इफ यू सीन अटलर स्टम्प इन दीट अगर आप देखते हैं किसी को देखते हैं तो वो अपने पाओ को जोर से जमीन पर मानते हैं जिद्दी बच्चे की तरह पाकिस्तान आई नो यू डील विद थिंग स्विफ्टली और पाकिस्तानी जो उनसे बिल्कुल इसी तरह करते हैं चीजों को ठुकरा देते हैं बट स्टिल children misbehave lekin usi tarah phir bacche jo se hain misbehave karte hain because then in our hearts we are rebellious kyunki hum apne dilon mein jo se baagi log hain the bible says if we miss god's law even at one thing aur bible hame batate hain ki agar hum khuda ke kanoon ko chhodenge agar bahut se chote hisse ko bhi chhodenge we are guilty of breaking the law at all hum jo se hain wo gunagar hain khuda ki badshahat mein let me ask you a question main aap se ek sawal karta hu We're in church so you need to be honest. Aap church mein maujood hain aur isliye aapko badi imaandar se jawab dena hai. Do we agree? Theek hai? Theek hai? Okay. How many of you have ever told a lie? Aap logon mein se kitne logon ne kabhi jhoot bola hai? Oh, pastor. <laughs> what sort of church do you have? किस चर्च में आप मौजूद हैं और आप बता रहे हैं यू हैव अ चर्च फुल ऑफ लायर्स जो आप आप कह सकते हैं कि हमारा चर्च जो से झूठों से भरा हुआ है हैज एनीवन एवर स्टोलन एनीथिंग इवन अ पेन अ पेपर आप में से कभी किसी ने कोई चोरी की है कोई पेन पेपर पेंसिल एनीथिंग पुट योर हैंड्स अप इफ यू हैव एवर स्टोलन समथिंग कभी आपने कोई चीज चोरी की हो अपना हाथ खड़ा करें यस यस यू आर अ फ्यू ऑफ देम Oh these are very honest people you know So we have some liars some thieves aur hum mein aaj hum keh sakte hain hum mein kuch log jhoothe bhi hain kuch chor bhi hain Anybody ever got very angry with someone aur aap mein se aksar kuch log jo unse bahut gussa karne wale bhi honge Yes hai gussa karne wala Yes yes they are very angry Jesus says if you're angry without cause then it's like committing murder in your heart खुदावन जिसम से कहते हैं कि अगर आपने गुस्सा किया है आपने अपने दिल में कत्ल कर दिया है सो वी हैव अ चर्च पास्टर ऑफ लाइन थीव्स एंड मर्डर्स सो हमारे जो जो चर्चेज है उसमें पास्टर जोन से हैं वो देखते हैं कि उसमें चोर भी हैं झूठे भी हैं और कत्ल करने वाले भी हैं दैट्स व्हाई वी नीड अ सेवियर इसलिए हमें किसकी जरूरत है नजात दहिंदे की बचाने वाले की बिकॉज़ वी हैव ऑल सिन्ड क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है Even if we've sinned once, अगर आपने एक दफा भी गुना किया है we've broken God's law. वो हमने जो कानून को तोड़ा है and that will pollute us on the inside. 
और जोन से वो हमें अंदर से जोन से वो गंदा कर देता है दिस मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट आई हैड टू फ्राइड एग्स और आज सुबह नाश्ते में मैंने दो फ्राइड अंडे खाए हैं यानी कि तले हुए अंडे खाए हैं आई लव फ्राइड एग्स और मुझे तले हुए अंडे बहुत पसंद हैं फ्राइड एग्स ऑन टोस्ट विद अ कप ऑफ टी परफेक्ट तले हुए अंडे ब्रेड के पीस के ऊपर और एक कप ऑफ चाय का कप बड़ा जबरदस्त नाश्ता है मेरे लिए बट इमेजिन आई हैड आस्क फॉर स्क्रैम्बल्ड एग्स और अगर आप सोचें कि अगर उसी अंडे को आप थोड़ा सा वो जैसे नहीं तोड़ मोड़ कर देते हैं स्क्रम्बल एड एग कर देते हैं तोड़ मोड़ के कीचा मीचा बना देते हैं अंडा अक्सर होता है ना एन इमेजिन इन द प्रेपरेशन टू एग्स आर क्रैक्ड और और जो से अगर आप देखें दो अंडों को आप तोड़ते हैं उनका स्क्रम्बल बनाते हैं तो आप जो किस तरह खाएंगे इसको एन दर्ड एग और जब तीसरा आप अंडा खाएंगे तो आपको उसमें से स्मेल आएगी दिस एग इज बैड और आप कहेंगे कि ये अंडा खराब है दिस एग इज रॉटन और ये बिल्कुल जो सा गला सड़ा हुआ है इट्स ओके okay. लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको खा लेता हूँ बिकॉज वी हैव टू गुड एग्स क्योंकि मैंने दो अंडे अच्छे खा लिए इसलिए मैं इसको भी खा लेता हूँ sure और ये अगर मैंने दो अच्छे अंडे खा लिए इसको भी खा लूंगा तो ये बिल्कुल ठीक है कोई गुना गलत बात नहीं है मिक्स इट इन और हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और स्मेल्स ओके okay. और हम इसको स्मेल करते हैं देखते हैं कि ठीक है तीनों अंडे ठीक हैं पास्टर डेविड विल नेवर नोटिस वी फाइन और हो सकता है कि मैं जिसको देना चाह रहा हूं ये पास्टर उसको पता नहीं चलेगा एंड मे बी अ लिटिल हर्ब्स अ लिटिल स्पाइस और हम उसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं नमक डालते हैं लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर आई लाइक कोरिएंडर और कुछ धनिया डालते हैं कोरिएंडर वगैरह और मे बी इट्स सर्वड अप टू मी और देन फिर हम उसको और उसमें कुछ चीजें डाल के उसको मजेदार बनाते हैं नाइसली फ्लेवर्ड और उसमें जैके डालते हैं एंड आई ईट इट और उसको हम फिर हम खाते हैं इट गोज इन टू माई स्टमिक और वो हमारे पेट में जाएगा वॉच कैन हैपन फिर क्या होगा क्या होगा क्या डायरिया हो जाएगा पेट खराब हो जाएगा दिस मस्ट बी डायरिया स्टमिक प्रॉब्लम इट्स गोइंग टू कम आउट वन वे और द अदर और ये बिल्कुल इसी तरह है कि हर चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है Either I will sit on the toilet for a long time. ये यही बात है कि अगर मैं मुझे जब मेरा पेट खराब होगा तो मैं टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठूंगा और और यहाँ मैं उसको वॉमिटिंग कर दूंगा उल्टी कर दूंगा और बार बार क्या करूंगा नॉट नाइस nice. ये कोई अच्छा अच्छी बात नहीं होगी But that's exactly what sin does to us. और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गुनाह हमारे साथ हमारे जिसम के साथ करता है Sin pollutes us. और गुनाह जो है हमें अलूता करता है Sin affects us. और ये हमारी जिसम को मुतासर करता है And that's why we need a savior. और इसी वजह से हमें निजात दहिंदा बचाने वाले that's की जरूरत पड़ती है need to receive Jesus. और इसीलिए हमें खुदा यसुम सी को कबूल करने की जरूरत है बिकॉज वी आर सिनर्स क्योंकि हम गुनागार हैं वी नीड हिज फिगिवनेस हमें जो उनसे माफी की जरूरत है समटाइम्स पीपल से वेल आई विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ आई विल ट्राई हार्डर वो बस का लोग कहते हैं कि मैं नया नया तब्दील हुआ और मैंने बड़ी कोशिश की है यू नीड न्यू लाइफ आपको नई जिंदगी की जरूरत है जीसस सेज अनलेस यू आर बोर्न अगेन और खुदा ने जिसम से ने कहा कि उस वक्त तक जब तक आप नए सिरे से एंटर द किंगडम ऑफ गॉड नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते उस वक्त तक आप खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते सो यू हैव टू रिसीव जीसस तो आप लोगों को क्या करना है कि खुदा ने यसुम सी को कबूल करना है इट डजंट मैटर इफ यू हैव बीन इन चर्च 30 इयर्स और इसका इससे कोई तलक नहीं है कि आप चर्च में बेशक पिछले तीस साल से मौजूद हैं It doesn't matter if your father is a pastor, evangelist, deacon. Doesn't matter. और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका बाप पास्टर है या अवेंजलिस्ट है या वो एल्डर है You have to receive Jesus for yourself. तो आप लोगों को खुद खुदा में यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करना है My challenge to you tonight is, have you done that? और मेरा आप लोगों के सामने एक चैलेंज है एक सीधा जो उनसे वो मंसूबा है कि आ, क्या आप ऐसा करेंगे हैव यू रिसीव जीसस फॉर योरसेल्फ क्या आपने खुदा यीशु मसीह को अपने लिए कबूल किया है वो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी इफ यू हैवंट अगर आप जो उनसे बताते हैं तो हम आपको इसका सेकंड थिंग दूसरी चीज बताएंगे इसके बारे में वी हैव टू रिसीव पहली चीज है कि हमने रिसीव किया है व्हाट वाज द सेकंड थिंग फ्रॉम जॉन 1 जोहना पहले बाब में दूसरी चीज क्या थी कम ऑन बाइबल स्टूडेंट्स यू शुड नो एनीबॉडी डोंट लुक इट अप व्हाट यू हैव लिसन दूसरी बात क्या आपने सी है एज मेनी एज रिसीव्ड हिम जिसका मतलब है जितने लोगों ने उसे कबूल किया है उसने क्या किया 
To those who believe in His name. जो उसके नाम पे यकीन रखता है, believe करता है. See, lots of people will talk to me. बहुत सारे लोग मेरे साथ बात करते हैं. And they say, yes, of course I believe in Jesus. I'm a Christian. और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने मैं खुदा यीशु मसीह पे यकीन रखता हूँ और मैं मसीही हूँ. No, they're not because they've never received Him. Actually, वो मसीह नहीं है क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया. All they have is an intellectual understanding. और मैं भी उनके ज़िन में कोई बहुत ज़्यादा तालिमी काबलियत के साथ से कोई उन्होंने मंसूबा बंदी या उनको समझा हो। It's like ticking a box in an exam. और जिस तरह हम पेपर में देखते हैं एग्जाम में जब जाते हैं तो हम बॉक्स को टिक करते हैं यस और नो करते हैं। We believe in God the Father, Maker of heaven and earth. और हम इसी तरह हम अपने ज़िन में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि खुद हो सकता है कि खुदा, खुदा बाप और खुदा यीशुसी ऐसा ही है। People may be able to say the Lord's prayer, recite the creed. और हो सकता है कि लोग जो उनसे वो ऐ हमारे बाप पढ़ते हैं, रसूलों का एकीता पढ़ते हैं। But they don't understand what it means to believe in Jesus. और वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है कि खुदा यीशुस सिंह पर ईमान कैसे रखना है। It is not simply ये कोई इतना आसान नहीं है। A knowledge in your head कि आपके पास इल्म है, वो इतना आसान भी नहीं है। It's a trust in your heart. और इसका इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिलों में ईमान को रखें। साज़ा, I'm going to ask you to come forward and bring your chair. हम वैसे साज़ा को बुलाते हैं कि वो आए अपनी चेयर आगे लेके। Bring it with you. Bring the chair as well. Yes, right down here. Yeah. Face the other way. Face the wrong way. You see, a missionary was once trying to explain. ये एक हम आपको एक मिशनरी के बारे में बताना चाहते हैं कि उसके बारे में बताना चाहते हैं। What does it mean to believe? और इसका वो ये ईमान क्या है एक्चुअली उनकी नजर में? And the tribe he was working with had no word for belief in their language. और जब हम लोग काम करते हैं तो वो इसपे यकीन नहीं रखते कि वो क्या ज़बान बात किस ज़बान में बात कर रहे हैं। He said, What can I do? This is an essential of the gospel. और वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं ये जो खुशखबरी है अंजील में ये सबसे जरूरी बात है। People have to receive। लोगों को कबूल करना है। They have to believe। और उन्हें यकीन करना है। You can stand up, Saj। अब खड़े हो जाएं। And this chair gives us an example। ये चेयर जो खुर्सी जो उनसी हमें एक मिसाल देगी। Of what it means to believe। कि हम कैसे यकीन रख सकते हैं। You see, when Saj came up to the front, जैसे सजाद भाई सामने आए did he examine the chair? क्या उन्होंने कुर्सी को देखा? साज हैंड मी द चेयर। टेक योर वाटर एंड हैंड मी द चेयर। हैंड मी द चेयर। चेयर चेयर चेयर। चेयर। या या या। हैंड मी द चेयर। थैंक यू। Did Saj look at this and did he examine it? Did he check to see it was good? क्या सजाद भाई ने जब चेयर पे बैठे उन्होंने चेयर को देखा चारों तरफ से अच्छी तरह गौर किया कि ये कैसी ह did he say, oh, this looks like it's made in India. I, I don't like this. Maybe it won't be good. Or kya unhone socha ki yaar ye to plastic ki bani hai, bhot buri hai, mujhe pasand nahi hai. Maybe, maybe it's it's not a good chair. Or ho sakta hai ki ye ek achhi khursi nahi hai. No. What did he do? Unhone kya kiya? Just sit down again, face the crowd. Yeah. Kya kiya unhone? They just sit down. So Saj believed. तो इसलिए सजाद भाई को यकीन था. That that chair would hold his weight. कि ये जो खुर्सी है उसका वजन बर्दाश्त करेगी. So to believe in Jesus. इसी तरह खुदाओं यीशु मसीह पर यकीन रखना. Means to lean your whole weight on Him. कि इसका मतलब है कि आप अपना सारा कुछ उसके ऊपर डाल रहे हैं. To trust in Him for salvation. और उसकी नजात पर आपका पक्का यकीन है. Saj would not have believed if he just had stood up. Sorry. If he just had remained standing. Ah, अगर सजाद भाई अगर सिर्फ खड़े रहें तो उन्हें यकीन नहीं होगा. He could have said to me, Yes, I believe. और ये सिर्फ कह सकते हैं हाँ मुझे यकीन है. But how do we know you believe? और हमें मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्हें यकीन है? जब वो बैठेंगे. When you sit down. जब वो बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्हें यकीन है। When you put your full weight on the chair। और जब वो खुर्सी पर अपना सारा वजन डालेंगे। And it's exactly the same with you, thank you, Saj। और इसी तरह आप सब सारे इसी तरह हैं। You don't believe Jesus। 
आप खुदा यीशु से पे यकीन नहीं रखते when you sing a song jab aap geet gaate hain you don't believe jesus when you attend church aap khuda yeesus pe yakeen nahi rakhte jab aap sirf church mein aate hain you believe jesus when you put your trust in him for salvation aap khuda yeesus se par us waqt yakeen rakhte hain jab aap uski najat par bharosa karte hain the bible says there is no other name under heaven bible kehti hai ki aasman par koi dusra naam nahi hame diya gaya given amongst men aadmiyon ke darmiyan where we can know salvation jo ke hame najat de sake no other name koi dusra naam nahi diya gaya only the name of jesus sirf aur sirf khuda mein yesu se ka naam so you have to trust in him for your salvation so aapko apni najat ke liye khuda mein yesu se par imaan rakhna hoga not in the cleverness na apne dimagi salahiyat par not in the skill of your hands aur na apne haathon ki maharat par only in jesus for salvation aur sirf aur sirf khuda mein yesu se par imaan rakhna hai najat ke liye na navid this looks a very intelligent bunch see they look a very intelligent crowd yeah aap log bade samajhdar aur intelligent jo hai wo majma lag rahe hain so we're going to see if you understand some letters in english aur hum dekhna chahte hain ki aap english ke kuch letters kuch words jo se wo hame bata sakte hain ab jante hain because you're going to have to respond to the message so aap logon ko phir is jo paigham hai aaj ka mansoor hai jo sermon hai usse uska jawab dena hoga so what's the first letter of the english alphabet so english ke alphabet mein pehla letter kaun sa hai a wow i told you yes an intelligent very intelligent aap bade zaheen log hain a means we have something to admit a ka matlab hai ki hum koi cheez hai jo humne kabool karni hai We have to admit that we are sinners. Or wo kya hai ki hame kabool karna hai ki hum gunagar hain. We have to admit that we need a savior. Aur hame kabool karna hai ki hame bachane wale ki zarurat hai. We have to admit that Jesus is the son of God like he claimed. Aur hame kabool karna hai ki Yesu Masih khuda ka beta hai. We have to admit that he died for our sins that he rose again that one day he will come. Aur hame yakeen karna hoga ki wo hamare gunahon ke liye mara dafan hua teesre din zinda hua. We have to admit that we need Jesus. Aur hame kabool karna hoga ki hame Khuda Mein Yesu Masi ki zarurat hai. That's our starting point. Aur ye hamara shuru ka nukta hai. What comes next? Aur dusra letter kaun sa hai? The letter B. Letter B. B means we have to believe. Aur B ka matlab hai ki hame yakeen karna hai, believe karna hai. And as we seen with the example, aur jaisa ki humne ek misal ke zariye dekha hai That is not just in our heads. और ये कोई आपके दिमाग वाली बात नहीं है. It is demonstrated in our actions. और ये आपके करदार से, आपके एक्शन से हमें पता चलेगा, आपके अमल से पता चलेगा. I've been a pastor a very long time. मैं काफी अरसे से पास्टर आना किदमत कर रहा हूँ. I don't believe what people say to me. मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहते हैं. I believe what they do. मैं उस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि वो क्या करते हैं. cuz people can say lots of things kyunki woh log bahut sari baatein karte hain but until they put it into action lekin jab tak woh use amli taur par nahi karte it's only a wish aur ye sirf ek khwahish ho sakti hai it's only a dream ye ek khwab ho sakta hai so your belief to isliye aapko yakeen karna hoga has to be put into action aur us yakeen ko aapne amal mein badalna hai so what's our first word a for accept kabool karna admit 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 accept uh, yeah b is for b for believe 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 what's the next letter what is the next c c means we have to count the cost to follow jesus aur is c ka matlab hai ki hamara contact hai hum khuda yesu se par kabool kare you see when jesus preached ye hum dekhte hain ki jab khuda yesu se ne preach karna shuru kiya tabligh karna shuru kiya he didn't say to people Come to me and I will sort out all your problems. Khuda ji sum se ne ye kabhi nahi hai kaha ke mere paas aao main tumhari sari masail hal kar dunga. He didn't say come to me and you will have no financial pressures the rest of your life. Aur Khuda ji sum se ne aisa nahi kaha ke mere paas aao aur tumhari puri zindagi mein kabhi aapko koi mali masail nahi honge. He didn't say come to me and everybody will love you. Aur unhone ye nahi kaha ke aap mere paas aao aur har ek aap se pyar karega. He said take up your cross. लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे हो जाओ 
Many times he said to people, you are going to have to count the cost to follow Jesus. और बहुत मतवा उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोगों को अपनी सलीब जो उनसे खुद उठानी है इसकी कीमत आप लोगों ने अदा करनी God is not interested in you being a nominal Christian. खुदा जो उनसे इस पे यकीन नहीं करता कि आप नामी मसीही हैं God is not interested in you being lukewarm. और खुदा इस पे भी यकीन नहीं करेगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है He is not interested in you coming if it's a good temperature in the church aur khuda isko bhi nahi yakeen karega ki aap aaye hain aur church ke andar ek acha darja harara hai temperature hai the symbol of the cross is not a fashion symbol we wear around our neck aur jo cross ka symbol hai ye koi ek fashion ke taur par hum nahi pehnte it's not a decoration for your ladies ears aur na ye koi decoration piece hai jo ki aap apne kanon mein dalte hain it's a symbol of death और ये जो सा है किसका निशान है मौत का निशान है यूर डाइंग टू यूर ओन एजेंडा और आप जो से अपने अपने मनसूबे के लिए मर रहे हैं यूर डाइंग टू यूर सेल्फ और आप अपनी जात के लिए मर रहे हैं यूर सेम टू गॉड टेक ऑल ऑफ माई लाइफ वन हंड्रेड परसेंट और आप क्या कह रहे हैं कि अः खुदा मेरी सारी जिंदगी ले ले पूरी हंड्रेड परसेंट ले ले यू आर गोइंग टू बी द स्टेर इन वील ऑफ माई लाइफ और क्या मेरी जिंदगी को जो है उसका जो स्टेयरिंग है उसका जो स्टेरिंग को उर्दू में भी स्टेरिंग ही कहते हैं कि उसको हम मेरी जिंदगी के स्टेरिंग को पकड़ ले बट इन ऑर्डर टू डू दैट यू गोना हैव टू काउंट द कॉस्ट लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको उसकी कीमत पे करनी होगी इन पाकिस्तान यू नो दैट बेटर देन मोस्ट और आप पाकिस्तानी मेरे से बेहतर जानते हैं इज दिस ट्रू ये सच्ची बात यस टू स्टैंड अप फॉर जीसस खुदा मुझे सुमसी के लिए खड़े होना कैन बी कॉस्टली और Come. उसके लिए हमें जो है वो कीमत देनी पड़ेगी डोंट बिलीव दिस फॉल्स गॉस्पल दिस सेज यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट एंड एवरी ड्रीम फुलफिल्ड आप झूठी झूठी लोगों की गवाही पर या झूठी खुशखबरी पर यकीन ना करें कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी वैसी ही हो जाएगी जीसस वाज क्रूसिफाइड फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ और खुदा यीशु मसीह ने सच बोलने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया द डिसाइपल्स वर बीटन एंड थ्रोन इन प्रिजन और जो शगिर थे उन्हें मारा गया पीटा गया और उन्हें जेल में डाला गया when they were challenged, और जब उन्होंने माशरे को चैलेंज किया था और उन्होंने देखा कि हमें उसके नाम पर दुनिया ने टॉर्चर किया दुनिया ने मारा हमने बर्दाश्त किया सम ऑफ यू मे हैव टू सफर फॉर द गॉस्पल और आप में से बहुत से लोगों को खुशखबरी के लिए अंजील के लिए कुर्बानी देनी पड़नी होगी बर्दाश्त करना होगा आर यू विलिंग टू काउंट द कॉस्ट आप जो उनसे वो तैयार हैं इससे कीमत देने के लिए यस एंड वी हैव ए व्हाट इज ए स्टैंड फॉर ए का क्या मतलब था बी बिलीव सी कॉस्ट वेल डन एंड डी मींस वी हैव टू डिसाइड और डी का मतलब है कि हमें फैसला करना होगा यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ आप लोगों को अपने तौर पर फैसला करना होगा नॉट योर सिस्टर ना कि आपकी बहन ने फैसला करना नॉट योर एंट ना आपकी किसी आंटी ने करना है नॉट योर मॉम नॉट योर डैड ना मॉम और डैड ने करना है यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ आपको अपने लिए खुद फैसला करना होगा इट हैपन फॉर मी मेनी ईयर्स अगो ये मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है जोशुआ ट्वेंटी फोर वर्ष चौबीस बाप ट्वेंटी उसकी जशवा चौबीस बाप और उसकी पंद्रह आयत में लिखा है गॉड सेज टू दीपल चूज दिस डे हुम यू वो सर्फ और तारीख आप इसको जो है वो इसका इंतखा करो जिसको आप चाहते हो इफ इट्स द लॉर्ड अगर ये खुदा है और यू गोइंग इन अदर वे और ये आप दूसरी तरफ जा रहे हो You have to decide. तो ये फैसला आप लोगों ने करना है कौन सा रास्ता आपने चूज करना है खुदा का या दूसरा कोई एडमिट बिलीव काउंट दिसाइड क्या है कि एडमिट करना कबूल करना यकीन रखना कीमत अदा करना और फैसला करना सम ऑफ यू मे हैव थॉट यू आर क्रिश्चन आप में से कुछ से लोग जो उनसे वो भूल चुके होंगे कि वो क्रिश्चियन हैं बट यू रियलाइज नाइट यू नेवर रियली रिसीव आज रात आपने उससे महसूस हुआ होगा कि आपने उसे कबूल नहीं किया मे बी यू नेवर बिलीव और इसका मतलब है कि आपने उस पर यकीन नहीं रखा मैं आप लोगों के एक बिल्कुल सादा सी बात बताना चाहता हूँ अगर आपने ये दुआ नहीं की 
you can accept Jesus as your savior tonight. When my children were young, we tried to teach them good manners. We tried to teach them to say sorry. Please. Please bolo. Thank you. और शुक्रिया थैंक यू बोलो दैट्स हाउ यू कैन रिसीव जीसस और ये क्या है कि हम इसी तरह खुदा यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं यू कैन से सॉरी दैट आई हैव सिन एंड गॉन माय ओन वे आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं सॉरी कह सकते हैं कि आया खुदाया मुझे माफ कर क्योंकि मैंने गुनाह किया है यू कैन से प्लीज फॉरगिव यू और आप जोन से दरख्वास्त कर सकते हैं कि प्लीज गॉड खुदा मुझे माफ कर you can say thank you that jesus died for me और आप कह सकते हैं कि खुदा तेरा शुक्रिया तू मेरे लिए स्लीपर मरा Please come into my life. Or please, my life come. So I want you to bow your heads. I will go and you will bow your heads. And I want you to think about the message you've heard tonight. Ah, so you will think about the message you've heard tonight. Ah, so you will think about the message you've heard tonight. Ah, so you will think about the message you've heard tonight. Ah, so you will think about the message you've heard tonight. Ah, so you For some of you, आप में से कुछ लोग, you've never prayed that prayer. अगर उन्होंने ये दुआ नहीं की, I'm going to give you the opportunity to do that now. तो मैं आज आपको ये मौका दे रहा हूँ कि आप ये दुआ करें. So you can pray something like this. तो आप इस तरह दुआ कर सकते हैं. You can use your own words as well, but this is an example. और आप जो उनसे हैं अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सजेस्ट हम हमने आपको मिसाल के तौर पर बताया है. Dear Heavenly Father. आसमानी बाप पीछे बोले आसमानी बाप आई एम सॉरी दैट आई हैव गॉन माय ओन वे मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा आई एम सॉरी दैट आई हैव सिंड और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने गुनाह किया प्लीज फॉरगिव मी